Всім привіт! Мене звуть Ігор Рудник, я керівник колаборатора, і в цьому короткому відео, а може не дуже короткому, я розповім про нашу інтеграцію з Серпстатом і про те, як правильно вибирати майданчики, користуючись цими даними. Що я можу сказати? По-перше, дякую Серпстату за надану можливість про зробити цю інтеграцію. Гадаю, що це буде дуже цінно для багатьох з вас. Тож, давайте перейдемо до діла. Які дані ми інтегрували у колаборатор? Колаборатор – це такий маркетплейс, який дозволяє розміщувати ваші гостьові статті на різних майданчиках. У нас дуже багато країн і загалом по світу. Але ми сьогодні пройдемося по українських майданчиках. Ви можете вибрати різні дані серпстату, які ви хочете відобразити у каталозі колаборатора. Я вибрав Trust, кількість доменів, котрі посилаються, та запити в топі. Запити в топі, то найцікавіше покажу сьогодні. Давайте подивимося. Коли ви набираєте в фільтрі різні дані, вони, звісно, там можуть бути які завгодно, але загалом, як правило, у вас буде така картинка, що у вас залишиться там майданчиків 200, 300, 500, і вам з них потрібно вибрати, наприклад, 10 для того, щоб розмістити ваші статті. І потрібно якби, вибрати краще за кращу ціну, і за те, що дасть результат і так далі. То не дуже просте, просте завдання. І ця інтеграція, вона дає вам ще декілька аргументів для того, щоб вибрати саме ту чи іншу, той чи інший майданчик. Як правило, ми рекомендуємо дивитися на трафік майданчику, як він себе веде, чи зростає, падає там трафік, чи що відбувається з ним ще. Ми також, звісно, дивимося на траст сайту, можемо це робити за даними там, Ахревсу, я, як правило, ним користуюсь, але тепер я ще користуюсь і даними за Серпстатом. Я сьогодні буду показувати, розказувати, як їх відкалібрувати у вашому сприйнятті також. І зазвичай цих даних може бути достатньо або недостатньо. Та не завжди, скажімо так, їх може бути достатньо для певного вибору. І загалом хочеться також подивитися, як сайт ранжується. Ми можемо бачити, наприклад, що деякий сайт там має коливання такі вагомі за трафіком, і це може відбуватися або по причині того, що сезонність, або по причині якоїсь іншої, там, даунтайм у сайту був, чи ще щось. І коли в нас є видимі сайти, ми можемо скоригувати це наші відчуття. Наприклад, тут ми бачимо, що є деяка нестабільність, ми бачимо, що, напевно, є сезонність, бо це якийсь туристичний сайт. І коли ми бачимо видимість, то ми підтверджуємо цю свою думку, тому що вона не те, що стабільна, вона зростає. І це каже нам про те, що з сайтом все гаразд, що він ранжується, і тому він цікавий для нас, щоб з ним співпрацювати, якщо нас влаштовують інші параметри і ціна. І тут загалом ми бачимо, що траст непоганий, ціна непогана, взагалі то можна і розмістити на ньому статтю. Ось. І саме таким чином, коли ми порівнюємо трафік та наші відчуття по тому, як він себе поводить із видимістю, можемо робити багато цікавих висновків. Я вже бачу якби, ґрунт для того, щоб розширити нашу інтеграцію на 6 місяців графіку, а 12 зробити, бо 6 маловато для того, щоб бачити більш повноцінний тренд. Тому, можливо, коли ви будете дивитися це відео, там вже буде 12 місяців. Я зробив собі деякі замітки, щоб розібрати декілька сайтів показати вам, як можна трактувати ту чи іншу інформацію при виборі майданчиків. Ну, і тут деякі коментарі я собі залишив, щоб швидше орієнтуватися. Тобто, наприклад, є такий сайт, у якого траст там 16. За моєю думкою, це такий маловатий траст. Якщо нижче 20 він за Ахрєвсом, то маловато. І тут по Сербстату це я вже бачу, що якщо він нижче 30, то це маловато. Треба, ну, треба подивитися, що там з сайтом відбувається. Загалом, я завжди гадаю, що краще розміщуватися на сайтах з скажімо так, з динамічним розвитком, якщо сайт зростає за трафіком, за відомістю, то це окей. І можемо на ньому розміщуватися. А траст, він прийде. 
дивимось, у нас є такий сайт, який загалом веде себе досить дивно. Він то зростає, то падає трафік, щось ну, не дуже якби, така зрозуміла його поведінка. І це в нас дані, які е, з, Google, з Google Аналітики, і ми можемо їм якби, точно довіряти. І якщо ми подивимося на канали цього трафіку, ми бачимо, що там, велика доля цього трафіку прямого та реферального. Для СМІ це якби, нормальна ситуація, але але може викликати деяке занепокоєння. Як взагалі пошукова система відноситься до цього сайту? Чи маємо ми на ньому розміщувати наше посилання, там, статтю і так далі? І якщо ми подивимось на те, як, якщо ми спробуємо відповісти на це питання, то треба подивитися на те, як він раджується. І саме у цьому випадку запити у топ-100 відповідають нам на це питання. Ми бачимо, що сайт потроху зростає. Його видимість, тобто пошукова система, відноситься до, до нього якби непогано. І, і тому можемо його розглядати як достойний сайт для того, щоб розмістити там свою, а, нашу публікацію. Далі, а, ще один сайт, де в нас а, нормальний траст. А, і бачимо, що трафік тут зростав, тоді впав. І ситуація рівно така ж, тобто у нас багато там, прямого трафіку реферального соцмереж, пошкового, так собі. І знову ж, ми свої сумніви, сумніви можемо розвіяти у даному випадку, якщо подивимося на динаміку видимості сайту по запитам у топ-100. І я б такий сайт розглядав для розміщення, якщо мене влаштують інші параметри та ціна. Далі. Є сайт з непоганим ДР, але з, але, але, але з падаючою видимістю. І тут ми бачимо, що немає даних по трафіку, таке буває. Коли в нас немає доступу до Google Analytics, і SimWareWeb, наприклад, не дає достатньо даних, ми можемо побачити, що як сайт себе веде, як він ранжується за запитом. Ми бачимо, що взагалі є деяка стагнація, але було падіння і зараз там приблизно на один рівень вийшло. Що це нам каже? Це нам каже, що потрібно більш детально вивчити сайт і якби, врахувати інші параметри. Там траст, ми бачимо, що доволі непоганий. До мене, які посилаються, також їх там немало. Ми можемо піти у більш детальний аналіз сайту вже у Сербстаті та подивитися, як він себе поводить, чи він нам підходить, чи ні. І провести більш детальне вивчення. І, звісно, дивимося на ціну. Ціну ми бачимо, що ціна непогана, і тут ще є знижка 20% для українців. І це якби на краще для нас. І тому можемо якби, подумати, чи коштує він ці гроші, чи ні. А я, напевно, що якби там більш детально вивчив, все мене влаштувало, то я б на ньому розмістився, бо ціна непогана. Сайт, якби, він старий, йому там вже 8 років, тому якісь коливання за видимістю вони можуть бути. Тим паче, що через війну він міг закрити якісь там розділи, ще щось зробити. Можна поаналізувати і зрозуміти, що там відбувається. Ось, тому приблизно так можна трактувати ці дані. Далі, дивимося ще пару прикладів. Знову ж таки, непоганий там ДР. Бачимо, бачимо, що трафік такий доволі стабільний, але немає якоїсь динаміки. 30% пошукового, це також СМІ. І при цьому бачимо, що запити а, у топі, вони потроху якби, падають. Але не драматично, за півроку там 10 тисяч запитів відмінусувалось. Ну, окей, таке буває. Дивимось на ціну, ціна 1000 гривень. І тому, якщо ми вибираємо між цим сайтом та попереднім, Напевно, що я вибрав би попередній, бо ціна в нього краща. Але я не дивився ще більш детально, не аналізував і так далі. Це такий поверхневий аналіз, яким можна також користуватися. Дивимося ще. Знову ж таки, тут прямо у нас дуже гарний траст, якась смішна ціна за розміщення. І бачимо, що є такий дуже якийсь великий 
стрибоку трафіку, багато реферального трафіку, тому там, питання про видимість воно взагалі дуже велике, як той сайт ранжується. Ми бачимо, що він ранжується якби, по 30 тисячах запитів, це не багато, не мало, але достатньо, і, але вони потроху спадають. А, який висновок можна зробити? Ну, за таку ціну взагалі можна і розмістити на ньому лінку, якось використати там, чи, наприклад, для стратегії ТР2, ТР3 лінків, чи якось ще. А, тому це можна використовувати. Кожен сайт з трастом, а, ну, таким нормальним. А, бачимо, що трафік спадає, видимість при цьому також а, за запитами потроху падає. При цьому пошкового трафіку небагато. Який висновок можна зробити? Ну, що взагалі треба, знову ж таки, більш детально вивчити сайт. Але спад, скажімо так, трафіку більш драматичний, ніж спад видимості за запитами. Тому за цю ціну це взагалі досить непоганий сайт із таким трастом. І тому його можна під якісь ваші завдання також використати. Тому, як ви бачите, немає в мене такої бінарного прийняття рішення, що так, це поганий, так, це гарний або якось ще. Я ці дані якби, сприймаю усі в комплексі, і це мені допомагає додаткові дані, які у нас є із серпстату, допомагають мені їх там, вивчити чи проаналізувати більш детально. На цьому у мене все. Сподіваюся, що дана інтеграція вам сподобалась, і ви зможете її використовувати для, для своїх завдань. Рекомендую зайти протестити і якби, впевнитися в тому, що це досить таки цікава штука, ви можете її використовувати для вашої роботи. Дякую, сподіваюся, що ми з вами ще побачимося в наступних відео з апдейтами колаборатору. До зустрічі, бувайте!